Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai, tá no canal do Cartonizando, meu Deus do céu! Já estamos a criar teorias, porque já fazia muito tempo que o Cartonizando não publicava nem sequer um vídeo. Era preocupante, era, era assustador, era. E a gente tava aqui com o cu entre lançados. É mentira, exagerei um pouco na doce. Oi, oh, hey, eu sou o Matt, e ao contrário do que dizem, eu não estou morto. Eu, eu pensei que você um tava morto. de começar o vídeo, mas há um tempo atrás eu era desse jeito. Ah? Eu usava fundos azuis nas nuvens. E Sim. por causa disso, muita gente criou a teoria que eu estava morto e no ah? céu. Obviamente é pra rir, mas isso me fez pensar uma coisa. Essas teorias de desenhos animados são muito engraçadas. Exceto Verdade. quando fazem sentido. Hum... Então eu peguei as melhores e piores teorias que eu consegui encontrar na internet. Então vamos entrar em coma e sonhar com esse vídeo, pois tá vamos bom. ver as conspirações ilegais de desenhos. E papai do céu, será que eu vou falar de teorias que eu conheço? Porque se falar de teorias que eu conheço, eu consigo refutar, meu bem. Smith é o cara do bem. É, ela é um cara do bem. Se você não viu o Finas Infor, você não existe. Todo <risos> mundo viu esse desenho. E não... É, assisti, então eu existo. No meio desses episódios que tem a mesma estrutura, você percebe que o, entre aspas, vilão do desenho do Fran Smith sempre sai livre das besteiras que ele faz. Isso obviamente Verdade. é feito para o personagem continuar a existir, e porque a maioria de seus planos são horríveis, mas alguns deles podem ter repercussões para o resto da eternidade. Tipo, logo na primeira temporada, tem um episódio que o Duffy cria uma máquina que faz todo mundo fazer o que ele quer. Então, por que ele sempre é solto mesmo que seus inators possam causar tanto mal? Afinal, é claro que o Duffy fez muita coisa ilegal, não é? Verdade. Bom, a teoria da internet, ou do canal do Matt Pat Film Theorist, diz que tem um motivo para isso. A primeira pista dessa teoria vem de um especial de episódio do desenho chamado Os Arquivos da O Sus B, que pra o quem que não é sabe, isso? essa organização é uma sigla para organização sem uma sigla bacana. E é a organização... Organização que contrata os animais para os fazer pra... agentes secretos. Neste especial, o Duffy Smith é revelado ter sido parte da organização, o que é estranho porque ele não é um animal. Porém, então calma aí. Sendo parte da organização, então não pode ser exposto, porque se ele ser exposto ou ser preso, aí o mundo descobrirá sobre a organização. Mas claro, é como disseram, ele não era um animal, porque era uma, uma agência que contra, contrata apenas animais para serem agentes secretos. Tem um motivo bem claro do porquê ele não faz mais parte da organização, ele causava muito dano. De fato, ele causa mais dano dentro da organização do que do fora. Que Durante fora. o filme do desenho Phineas and Ferb Através da Segunda Dimensão, nós somos revelados que todos os agentes têm uma câmera sob seus chapéus que os permite gravar todas as dimensões do Duff e as replicarem. Durante o final do filme, quando suas memórias são apagadas, a gente tem é mostrado que a Osusb usa os Inators do Duff. Agora, como eles deixam ele fora com armas perigosas? Simples, porque ele nunca as usa direito e sempre se dá mal. Então, é mais fácil deixar ah. livre fazendo todas as besteiras que ele faz, sem ter que o pagar. Do Smith é meio que o herói de Finas e Feb, ajudando a Osusb sem saber. Do Smith é o cara do bem. É, embora, não sei. Nunca nenhuma invenção dele magoou alguém realmente. Se magoou, depois conserta. Isso é verdade. Hum, a Bob Esponja e seus amigos são todos radioativos. Como eu não só poderia fazer um vídeo nesse canal sem falar de Bob Esponja, como eu também não poderia fazer um vídeo sem falar dessa conspiração. Não porque ela é famosa ou algo assim, mas porque ela genuinamente faz sentido. Fenda do biquíni, apesar de ser o um nome impróprio pra quem tem uma mente suja, na verdade. verdade está se referindo a uma fenda onde a cidade fica. Dá pra ver isso no episódio da Minhoca de Toro, ou quando no primeiro filme nós vimos o Plankton descendo e subindo uma ladeira. O lance é que não existe uma fenda do biquíni na vida real. Na verdade, só existe um arquipélago, que é um conjunto de pequenas ilhas, que tem o um nome de Atoll de Biquíni. Esse conjunto de ilhas é famoso por ter sido o lugar onde os Estados Unidos testou um número absurdo de oh, 23 bombas Deus. nucleares nos anos 40, e isso fez com que sua fauna e flora marinha fossem totalmente modificadas. Caramba, mano. Será que... Olha sim. Tudo que existe nesse mundo tem um nome. E pra falar a verdade, a maioria dos animes não estão fora... Oh, não estão tão desconectados a da nossa realidade. Aliás, porque os próprios criadores... Desses mesmos animes ou desenhos animados vivem na Terra, né? 
e até destruídas com seus resultados até hoje sendo vistos embaixo d'água e até as suas próprias plantas em terra firme. Até hoje é impossível viver nas ilhas pelo número alto de radioatividade no local. Uau. Agora, com tudo isso em mente, por que Stephen Hillenburg escolheu usar um lugar tão macabro para seu show de tanto amor e carinho? Não Bom, sei. isso eu não sei, mas a teoria está fazendo mais e mais sentido. Será que a fenda do biquíni na verdade é uma cidade do fundo do mar que tem peixes falantes e criaturas bizarras porque são afetados pela radiação? Isso fica melhor ainda quando você percebe que aquela gravação de explosão que tem nos episódios, na verdade é uma gravação colorizada Uau. de um dos testes na ilha, por isso a teoria faz mais e mais sentido, se a explosão que ocorreu na fenda do biquíni ocorreu no atol do biquíni, então esse show se passa no mesmo lugar. Porém, essa teoria é meio que destruída com a entrevista com o criador, que estava fingindo ser o próprio Bob Esponja por alguma razão, dizendo, abre aspas, bem, a fenda do biquíni teve o seu nome originado do atol de biquíni, sabe, onde eles fizeram testes nucleares décadas atrás, mas, na, eu não acho que Bob Esponja e seus amigos sejam mutações, eu acho que a fenda do biquíni é como seu próprio mundo, quando a câmera cai para baixo d'água, você vai para a fenda do biquíni, é quase como se fosse outro planeta, sabe, nunca tem interferências e tópicos atuais no realidade. desenho, e eu acho que isso ajuda a mantê-lo realmente atemporal e eterno, e então eles não são mutações, fecha aspas, então meio que foi confirmado pelo criador que eles não são mutações. Hum. Vamos acreditar nisso? Porque muitas das vezes eles só tentam fugir do contexto. Bob Esponja de novo? Os CTPK. O uh, papai do céu. Gula. Inveja. Eu comecei falando dessa por dois motivos. Yeah. Primeiro, porque tem uma teoria que diz que a senhora Puff é a Gula, mas outros dizem que é o Gary. E segundo, porque tem um pecado muito sério que eu não vejo ninguém falando sobre. O pecado Qual? de não se inscrever no canal cartunizando. Ah. Oh. Ai, cara! Ok, Don't acho que todos nós conhecemos idiota. essa teoria, não é? Pra quem não a conhece, é bem simples pra falar a verdade. Os sete pecados capitais são sete atos Pregui que são considerados ira, imorais ganância, ao olho inveja, do Deus do orgulho, cristianismo. Do não são mencionados na Gula. Bíblia, mas eu também não tive vontade de procurar na internet onde verdade. vieram. Bom, se é uma conspiração <risos> muito famosa, talvez a maior conspiração do desenho, todas as personalidades dos personagens foram baseadas nesses sete pecados. A postagem do tipo mais antiga que eu achei foi em 2007, o que é oito anos após Bob Spock já ter sido lançado. E ela vai assim. Ok, é uma teoria com credibilidade. O pecado Ei. da preguiça se aplica ao Patrick, por ser a pessoa que não faz absolutamente nada na sua vida. Ele ganhou até o prêmio por fazer exatamente isso em um episódio. Nada. A ira se aplica ao Lula Molusco, por sempre ter raiva de tudo e todos por nenhuma razão. Ganância é o seu siriguejo, por motivos bem óbvios, querer ter muito dinheiro e nunca se desfazer dele. A inveja se aplica ao Plankton, por ter inveja do sucesso do seu rival, o seu siriguejo. Orgulho é a Cindy, por ter orgulho de tudo que faz e de onde ela veio. A gula é o Gary barra senhorita Puff, porque eles comem de Ih, papai do céu, que dentadura, hein, na bunda. Demais, aparentemente. E por último, temos o personagem principal do desenho, o Bob Esponja, que é a luxúria. luxúria. Faz sentido? Por onde começar? Sei Bom, lá, eu... essa teoria só faz sentido se você não parar pra pensar, o que parece que a maioria faz. Vamos começar com a Sandy, que diz estar orgulhosa. Pelo que eu vi, o pecado de orgulho se refere a se importar muito consigo mesmo e com suas possessões. Mas okay. isso realmente se aplica a Sandy? Ela foi mostrada inúmeras vezes, a amar onde vive e ajudando o pessoal da fenda do biquíni inúmeras vezes. E tipo, ela gosta do Texas de onde ela veio. E daí, sabe? Isso é tão vago que pode ser atribuído ao Lula Molusco também. Se esse fosse o caso, então eles só são pessoas terríveis. Não significa que os criadores se basearam nesses pecados. E o Bob Esponja é dito como luxúria. Mas sempre colocam esse pecado passado como amor excessivo aos próximos. Não, luxúria é querer ter relações sem amor baseado apenas na aparência. Verdade. Você diria que o Bob Esponja é uma pessoa assim? Não. Não. Também diz que o Gary é a gula, mas o Gary é pra ser um gato marinho no desenho. E vocês sabem o quanto gatos comem? É muita coisa. É só uma piada com isso. Eu aceito o Patrick como preguiça e o Cicirigijo como ganância, mas se três desses pecados não fazem sentido, eu acho então, que é meio... qual fazem? Porque... Tá, você, eu e você não podemos afirmar taxativamente que o criador queria fazer isso e ponto final. Porque se fosse para fazer isso, ele seguiria um padrão, uma linha, uma linha reta ou algo assim do gênero. Não faria curvas, nem desviaria cada um dos sete pecados ou das suas personagens, mas ele foi desviando. Óbvio que essa conspiração não faz sentido. Verdade.
Hum, hora de aventura, flapejante vive no mesmo universo. Oh. Eu sei que essa teoria parece estúpida depois do título, mas por favor, essa teoria é tão da hora que me fez falar. Ela veio de um post do Reddit de 2012, postada pelo usuário The Walking. E por mais que o universo de Hora de Aventura tenha se expandido bastante desde 2012, ainda acho que a teoria faz sentido. E ela vai assim. A cidade marinha em que Flapjack se passa foi criada como um refúgio depois da Guerra dos Cogumelos, usando partes de barcos que costumavam andar pelaquela parte do oceano. Isso é possível saber pelo fato que a cidade toda é quebrada e não é ligado a nada, como se a cidade tivesse sido construída de lixo. Dentro. E eu vou perguntar pra vocês uma coisa. Sim. Qual é o objetivo dos personagens principais em Flapjack? Jack. Eu vou refrescar a memória de vocês e dizer que é encontrar uma ilha com o nome de Ilha Doce. Ilha Doce. Essa ilha é mencionada inúmeras vezes no show, inclusive na própria abertura. E ela é dita como se fosse uma lenda, como se algo que fosse falado de alguém para alguém. Um mito. É como se alguém genuinamente tivesse visto esse lugar, mas não consegue chegar nele por ser tão longe. E a... É, tipo aquelas coisas que você sabe que existem, mas você não consegue provar. Ai, não, é, um, é uma bolacha assim, ela é assim, e os mínimos detalhes você não tem, isso é chato. E vinha qual é o reino mais prevalente em Hora de Aventura? O Reino Doce. Essa teoria faz tanto sentido que se você colocar o Reino Doce em cima da Ilha Doce, você vai ver que encaixa perfeitamente. Então, será esse o mesmo lugar? Hum, e a parte mais interessante sei. é que antes de Planeton Ward ter criado Hora de Aventura, ele trabalhou escrevendo os episódios para okay. qual desenho? Exato. Flapjack. Tudo faz muito sentido pra não ser real. E muito. Muito sentido. E por que é que você tá bebendo um Monster, eu jovem? Não sabe o que faz mal ter bebendo muito energético? Rick and the Murray, Gravity Fall, são do mesmo universo. Uh. Esse título tá meio errado, mas é pra simplificar mesmo, porque meio que Rick e Morty tem mais de um universo e tal. Essa é a teoria mais plausível e meio que confirmada, porque não faz sentido não existir. Primeiro que, mesmo que se no show Rick e Morty não exista a Gravity Falls, seguindo a regra que o show deu de que universos são infinitos, deve existir algum universo com Gravity Falls nela. Mas vamos seguir as pistas que o desenho nos deu. No episódio Close Rick Encounters of the Rick Kind, Rick foge dos guardas da Cidadel, abrindo um montão de portais para outras dimensões, e de um desses portais sai um copo de café com a interrogação, um bloco de notas e uma caneca. Enquanto isso em Gravity Falls no episódio Society of the Blind Eye, o Stan está testando o portal e o portal suga ah, três itens em particular, okay. os mesmos três, os mesmos itens. três itens, faz itens. sentido, ha? Huh? Mas não é só isso, durante o episódio Rick Champ, Rick Redemption, Summer e Morty são forçados a ir para a mesma cidadela, e no fundo, bem escondido com apenas alguns frames, nós podemos ver versões do Dipper e da Mabel andando juntos. No no mesmo episódio também vimos um Mori carregando alguns livros em... Olha, bloco de nota, livro... Um deles é o Diário 3, dando mais gasolina à teoria que existe o universo de Gravity Falls por aí. E se isso não for o suficiente, existe um personagem em Gravity Falls chamado 8-Ball, que é o amigo do Bill Cipher. Ele é considerado um personagem do mal, e por isso seus restos podem ser encontrados dentro daquela máquina que tira o lado ruim das pessoas. Então, é meio que confirmado que existe uma versão boa daquele vilão de e Gravity Falls em Rick and Morty. Algo assim. um, ok, Matt. Mas só tem referências de Gravity Falls em Rick and Morty, não tem referência de Rick and Morty em Gravity Falls. MM, você tá certo e errado, meu amigo. Por quê? Sim, é claro que não podem fazer referências de Rick and Morty em Gravity Falls, porque é um desenho adulto e a Disney jamais iria deixar isso acontecer. Porém, eles não são tão estritos dentro do universo expandido de Gravity Falls. Por isso, quando o Alex Hurt começou a fazer os livros dos quadrinhos canônicos de Gravity Falls, ele fez questão de colocar um monte de pistas que mostram que o universo de Rick and Morty é o mesmo de Gravity Falls. No Diário 3, que foi lançado na vida real, que é o mesmo livro... Hum... Então sem base pra... Ya, yeah, porque coisa da Disney pouco ou nada sei. Cartoon Network ainda podia refutar, mas Disney... Porque aparece em Gravity Falls canonicamente. Tem duas páginas chamadas... What does it mean? Que... Oh caramba, olha isso aqui. Olha o capeta, caramba. Em português ficaria, o que essas coisas significam? Essas coisas? Nas Sim. duas páginas, vimos silhueta de personagens que o Ford achou nas aventuras pelo multiverse. Tipo o Plumbus, de Rick and Morty, ou aquela raça alienígena que aparece no episódio M. Night Shem Aliens. E durante a terceira temporada do desenho, Feio com apenas quatro caralho. episódios, também conhecido como os quadrinhos de Gravity Falls, The Lost Legends, nós damos de cara com mais três referências a Rick and Morty no universo de Gravity Falls. No primeiro episódio, a gente é apresentado ao vilão do episódio, que rouba rosto de pessoas e as usa como máscaras. No no episódio, Mabel perde o seu rosto e o Dipper e a Pacífica vão atrás dele. A gente então dá de cara com um mundo muito estranho. 
O mais importante é que vemos um vendedor de memórias que está vendendo a memória de um tal de Rick S. Ou Rick Sanchez. Rick Sanchez. Quando a gente entra na sala do vilão, vemos também um rosto meio familiar. O de um Mori. E por último, oh. mas não menos importante, durante a última dimensão que a Meu Mabel Deus. vai no terceiro episódio, nós vemos de fundo bem escondido aquela mesma... Ei! Verdade, não tá aqui o rosto dela. Mabel Mori, do episódio de Rick and Mori. São muitas, muitas referências pra tudo hum. ser apenas uma coincidência. Parece que os dois criadores vivem mandando coisas uns pros outros. <risos> tudo isso porque são amigos na vida real. Mas é claro que você pode ignorar tudo isso e simplesmente dizer que são apenas isso referências. Tá apenas e pra referência. isso eu digo... Shhh, calado. A gente quer FBI e descubra. Vamos. Toma de seus amigos que nunca Vou fazer uma pergunta sincera pra vocês Vocês Sim. já viram Thomas? Eu nunca vi, mas eu ouvi já. dizer que é bem famoso Bom, se eu te dizer que os protagonistas Na verdade foram criados com o objetivo De servirem para um propósito e nunca saírem da linha Bom, essa é menos uma teoria Barra conspiração e mais uma série de fatos Que se colocados um atrás do outro Vocês percebem algo estranho Acho que vocês sabem como o trens funcionam, certo? Eles vão ah, de um lugar vapor, para o outro, sim. seguindo ferrovias, e grande parte das vezes eles levam um monte de coisa em cima e várias pessoas. Bom, esses veículos são essas criaturas. Thomas e seus amigos têm que seguir ordens de seus donos e não sair da linha literal que são os trilhos. Es donos não. Digamos que... Uh, maquinista. Eles têm que seguir a ordem do maquinista. Eles têm que andar e manipular a máquina de acordo à ordem do maquinista. Esses trens são basicamente forçados a trabalhar 24 horas e não tem escolha. Porque eles não têm como se rebelarem. Por quê? Bom, porque isso já aconteceu e não acabou muito bem. Durante a primeira uh. temporada no episódio A História Triste de Henry, Henry era o trem que não queria fazer o seu trabalho, que se recusou a fazer algo só porque o condutor estava dizendo. Por esse motivo, o condutor tirou todo o seu combustível e o deixou parado. Mas como se deixar uma pessoa rebelde sem a habilidade de se mover não fosse algo pesado o suficiente, o condutor chama pedreiros para construir um muro de tijolos e impedir o Henry de falar com os outros. Ou seja, ele vai ficar nessa prisão pelo resto da sua vida, até sua morte, só porque... Sim, porque o trilho é a única forma dele se... Ah, se dele se locomover, filha da... Não queria seguir ordens do condutor. Se não fosse só isso, os outros trens passaram por ele e ficavam dizendo coisas como bem feito para ele. Então, se você não seguir regras sem pensar sobre você é basicamente colocado na cadeia? Que tipo de vida é essa? E lembrem-se, eles são trens. Alguns deles param de funcionar e acreditem, eles desmontam o um trem e criam um outro. Eu genuinamente não entendo por que dessas mensagens nesse show. Certo, escutem seus pais e tudo mais, mas é bom ter um senso crítico. A vida é sua. E esse na... É, ninguém é obrigado a fazer o que não lhe cabe ou não, não quer, porque livre-arbítrio, porra, eu e você temos o doce sabor da liberdade, então a gente tem que aproveitar e prová-lo da melhor forma possível, ok? Crianças que se você não fizer o que é dito, você pode ficar pelo resto da sua vida enferrujando até a morte. Leis, macabro. regra, Outra coisa ordem, macabra é que alguns de vocês não deram like até agora. Descumprir. É, eu tô falando com você. Vamos. Tá é o mínimo que você pode fazer depois de ter destruído sua infância. É. Oh, meu Deus. Tá bom, vou aceitar. É o seguinte, o Overlegar de Wall não é um desenho dos mais comuns. Ele é genuinamente uh -huh. especial, com suas lindas cores, personagens incríveis e uma trilha sonora tão boa que eu a escuto até hoje, sete anos depois do desenho ter sido lançado. É doido, Porém, é? o fim do show deixa muitas coisas em aberto, tais quais que se você enxergar bem fundo, você percebe que os protagonistas estavam à beira da morte. Mas antes de explicar tudo isso, vamos começar do início. Tá os bom, personagens obrigado. aparecem do nada em um lugar totalmente desconhecido, literalmente com o nome do lugar tendo sido revelado ser Unknown, que é desconhecido em português. Nós, o público, não sabemos como eles foram parar lá e esse sentimento. Calma, e não mostram como eles foram parar lá? Se, ele... se calhar tinham que criar uma historiazinha dizendo, ah, se perderam durante a andança, tá vai compartilhado ainda com os protagonistas que estão tão confusos quanto nós. Porém, a partir de agora, iremos ao final do show, que se você não viu, recomendo vê-lo para poder entender essa parte por completo. Mas tá se bom. você não quer ver, relaxa, que isso não vai tirar o seu aproveitamento da série. Obrigado. Talvez até a deixe mais interessante. Olhos que se movem, porra. 
Pois bem, você deve ter se deparado com um estilo artístico meio do século XVIII, por isso nós somos apresentados a problemas e personagens que parecem ser dessa mesma época. Ert se apaixona por uma menina que vive com uma bruxa, bruxa sendo algo muito popular no século, sabe? Quando elas estavam pegando fogo, junto com esses backgrounds... Ah não, essa foi a pior fase do mundo, hein? Só porque desconfiavam, ah, culpa também... Com fazendas, que florestas essa época já e passou. vilas Que também eram muito comuns quando os ingleses Colonizaram as Américas Greg parece não fazer sentido Dizendo ter doces nas suas calças O que parece apenas uma característica de alívio Cômico do personagem, mas como tudo Nesse desenho, há um motivo para isso No final do show, nós somos revelados Que o show não se passa nos anos 1700 Ou como que essas assim? roupas são normais Para a época, esses personagens estão Na verdade vestidos para o Halloween, o show se passa no presente, mas por alguma razão somos mostrados esse universo dessa Como época. Como se fosse Lembra naquela que época. que tem suas calças cheias de doces? Bom, então espera aí. Eles viajaram no tempo. Eles estavam pegando doces. Os últimos dois episódios explicam que o Ort e o Greg são daqueles que não são notados. Greg é um menino muito extrovertido que vive feliz, enquanto o Ort é uma pessoa medrosa que acha que ninguém se importa com ele. Somos revelado que o Greg tem uma chaleira na cabeça porque ele quer ser fantasiado de elefante e que o Ort está fantasiado de um conjunto de coisas que ele achou dentro do seu quarto. Mas nada disso realmente importa. São respostas para perguntas que queríamos, mas ainda assim não responde exatamente sobre o que o show é sobre. E o que Mas que é eles aí que o show lhe pega, de fazer ele pensar sobre esse final e tomar suas próprias conclusões. Durante o último ato do penúltimo episódio, nós vimos os personagens indo para um cemitério, onde eles pulam um muro e são forçados ladeira abaixo por um trem que estava indo em suas direções. Os dois então caem no rio. O episódio acaba com um flashback. Hã? Assim que o show começa, nós somos mostrados silhuetas de dois personagens embaixo d'água, dando a entender que toda a aventura começa assim, que são os dois personagens prestes a morrerem afogados. O que empurra essa teoria para ser mais confiável ainda, e provavelmente 100% intencional, vem dos atos dos personagens. Nos flashbacks, nós os vemos fazendo atos que são impedidos de terem suas conclusões. Por exemplo, o Ort pega uma pedra, que não pertence a ele. Ele mesmo diz isso, que não teve permissão de pegá-la, e que pretende a devolver. Isso parece relevante, mas lembre-se, que o li What the fuck? O que é aquilo? É um lugar entre depois da vida e a, e vida, a vida em si. Em si. Um lugar para pessoas que ainda tenham coisas para resolver e que não são aceitas no outro mundo por não ter terminado tais atos. Vamos usar o lenhador como exemplo. No início do primeiro episódio, nós encontramos ele pegando lenha, que na verdade é usada para tirar um líquido preto que é usado para deixar uma lamparina acesa com a alma da sua filha. Esse líquido preto pode ser entendido como um extrato de alma, como se as árvores fossem pessoas que não conseguiram ir para o além da vida e morreram ali mesmo. Por isso, Uau. assim que a lamparina é quebrada, o lenhador se encontra com sua filha de novo, porque ele entendeu que a lamparina não estava deixando sua filha viva, mas sim a ideia de que ela ainda existia. Quebrando a lamparina é o mesmo que aceitando que ela se foi, terminando assim ah. sua tarefa e indo para o outro mundo. A encontrando lá. Outro exemplo de que estamos no outro lado é a própria escolha artística do show. Ele é sempre coberto por esses cantos meio embaçados, como se estivéssemos vivendo em um mundo de imaginação. Como um... E provavelmente com muita nebulina ou algo assim do gênero, mostrando algo à distância. Feito né? de flashback ou na mente de alguém. Porém, é claro que esse efeito nem se compara ao efeito que é usado quando os personagens estão fora desse universo. Quando o show mostra a cena de abertura e a cena de encerramento, eles são mostradas desse jeito, com um vinhete preta que é bem forte. Como se o show quisesse mostrar que estamos vendo outro mundo, ou outra sala, por um buraco. Mas quando entramos nesse universo, vemos tudo do mesmo jeito. Como se não estivéssemos mais olhando por um buraco, pois Mas estamos sim, dessa vez um dentro outro. da sala. E se toda essa informação não foi o suficiente para convencer você, saiba que tudo isso é explicado e resolvido nos clipes do início e no final da série. A primeira cena nós vemos vários momentos com personagens que iremos acompanhar com o passar da minissérie, mostrando todos os atos que tais personagens não terminaram ainda. Seja o rei vendo um fantasma na sua mansão, que na verdade é uma mulher que mora lá, ou o gorila, que na verdade é um homem, ou até... Então calma, cada um vai vendo aquilo que desejava ver durante... Ou quando em vida, se isso, isso se eles estiverem mortos. É aquela morto. mesma pedra que o Greg rouba. Mas o mais importante é que, por causa dos eventos que nós vimos no show, todos esses atos são resolvidos e nós vemos suas soluções na última cena do show. Com o casal da mansão agora entendendo quem são, o homem gorila junto do seu amor e o Greg devolvendo a pedra, mostrando que eles são boas pessoas e que merecem uma segunda chance, fechando assim seus arcos e resolvendo o que cada um tinha que fazer. E se vocês querem entender qual era o ato do Earth, eu recomendo vocês verem a série. Aprendemos então que um dos shows mais...
Você é idiota, como é que você tem coragem de manter Mais bonitos e bem curioso. animados do Cartoon Network é na verdade uma história de dois irmãos tentando aprender lições para não serem levados para o outro mundo, lutando para sobreviver no rio entre a morte e a vida. E a Over vida. the Garden Wall na verdade é um show sobre o purgatório. Uau. Com quem diz, nós um dia nos arrependemos das coisas que a gente não teve com Mas ideia, querem saber o lado bom? Pelo menos Sim. eu não falei daquelas teorias estúpidas que o protagonista está em coma ou algo assim. Verdade, obrigado. <risos> <risos> MM? Por que que ele teve que falar que não gosta de animes em uma conversão de anime? Oh, merda. Oh my god. Sério? <risos> Gostei da piada. Bom, gente, tá ligado todas aí, mas você já sabe que a tua vida deu bem mais importante. Eu tava esperando disso já há muito tempo. Porque, pips, eu gosto muito do MM, eu gosto muito do Cartonizado. Tá ligado todas aí, mas você já sabe que eu deixo sempre o vídeo original na descrição pra você também ter a tua chance de tirar as tuas próprias conclusões, ok? Beijo e tchau.